എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സനു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കേട്ട് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് എല്ലാം നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെലഗ്രാം വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ബി സി മൂവായിരത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ബി സി മൂവായിരത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന സംസ്കാരമാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊരു സൂചന നൽകിയത് ചാൾസ് മേഴ്സൺ ആണ് ചാൾസ് മേഴ്സൺ അദ്ദേഹമാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യ സൂചനകൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹം സഞ്ചാരിയായ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഞ്ചാരിയായ ഒരു ചരിത്രകാരനായിരുന്നു തൻ്റെ യാത്രയിൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഴയ നാഗരികതകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളിൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഴയ നാഗരികതകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ കൃതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം സഞ്ചാരിയായ ഒരു ചരിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ സൂചനകൾ നൽകിയത് ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് മേഴ്സൺ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സൂചന നൽകിയത് അതിനുശേഷം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർ ജോൺ മാർഷലാണ് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അപ്പം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സംസ്കാരം ഉത്ഖനം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമാണ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഗവർണർ ജനറലാണ് ക്യാനിങ് പ്രഭു ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത ഗവർണർ ജനറൽ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത ഗവർണർ ജനറലാണ് ക്യാനിങ് പ്രഭു ഇത്രയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത ഗവർണർ ജനറലാണ് ക്യാനിങ് പ്രഭു ഇനി നമുക്ക് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എ
ഏറ്റവും പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം ബി എസ് സി മൂവായിരത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ സിന്ധു നദിയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ തീരത്തായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സൈറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും തീരത്തിലായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സൈറ്റുകൾ ഭൂരിഭാഗവും തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് തുടക്കത്തിൽ ഇവർ ഖനനം ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും തീരങ്ങളിലാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആദ്യമേന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ഇതിന് വരാനുള്ള കാരണം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഖനന ഗവേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഹാരപ്പയിലാണ് ഇവർ ഹാരപ്പയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഖനന ഗവേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതും ഹാരപ്പയിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഖനന ഗവേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും ഹാരപ്പയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയതും ഹാരപ്പയിലാണ് അങ്ങനെ ഈ ഹാരപ്പ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മാതൃകാ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സൈറ്റായി ഈ ഹാരപ്പ ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മാതൃകാ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സൈറ്റായി പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സംസ്കാരത്തെ വിവരിക്കാറുള്ളത് ആ മാതൃകാ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിട്ടാണ് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണ് മാതൃകാ സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഹാരപ്പിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സംസ്കാരത്തെ വിവരിക്കാറുള്ളത് ഈ മാതൃകാ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മാതൃകാ സ്ഥാനമായ ഹാരപ്പയുടെ പേര് ഈ സംസ്കാരത്തിന് വരാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന് അറിയപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളൂ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം പിന്നെ അത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം തന്നെയാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ഖനനം ചെയ്തതും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതും ഹാരപ്പയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുരാവസ്തു രേഖ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുരാവസ്തു രേഖ ഇത് ബി സി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലായിരുന്നു ഈ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുന്നത് ബി സി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ഇതായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് സംസ്കാരമാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുരാവസ്തു രേഖ ഇത് ബി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലായിരുന്നു അപ്പം ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ബി സി മൂവായിരം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുരാവസ്തു രേഖ ഇനി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ജോൺ മാർഷൽ സർ ജോൺ മാർഷൽ ആണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സർ ജോൺ മാർഷൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം മറ്റൊരു പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വെങ്കലയുഗ സംസ
സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ്രാവിഡരാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ്രാവിഡരാണ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശം മെഡിറ്ററേനിയൻ ആണ് ഇവർ ദ്രാവിഡർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ദ്രാവിഡരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ദ്രാവിഡരാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഇവർ ദ്രാവിഡർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് നഗരാസൂത്രണവും നഗരവൽക്കരണവും സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത നഗരാസൂത്രണവും നഗരവൽക്കരണവുമാണ് ഈ സിന്ധു നദി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ് സിന്ധു നദി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പേര് ഇതിന് വരാനുള്ള കാരണം സിന്ധു അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ് എന്നാണ് ഈ സിന്ധു എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഉടലെടുത്തത് സിന്ധു എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഉടലെടുത്തത് സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് സപ്ത സൈന്ധവ ദേശം എന്നാണ് സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സപ്ത സൈന്ധവ ദേശം സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് സപ്ത സൈന്ധവ ദേശം എന്നാണ് ഈ സിന്ധു നദീതട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ബി സി മൂവായിരത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാന മനുഷ്യ വർഗങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോ ആസ്ട്രലോയിഡ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൽപിനോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ മംഗളോയിഡ് എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യ വർഗങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രോട്ടോ ആസ്ട്രോലോയിഡ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൽപിനോയിഡ് മംഗളോയിഡ് ഇവരാണ് സിന്ധു നദീതട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാന മനുഷ്യ വർഗങ്ങള് ഇത്ര ഞാനപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം ബി സി മൂവായിരത്തിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇത് ഉദ്ഘനം ചെയ്തത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അതായത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ അതായത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഗവർണർ ജനറലാണ് ക്യാനിങ് പ്രഭു പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഈ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യ സൂചന നൽകിയത് ചാൾസ് മേഴ്സൺ ആണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചാരിയായ ഒരു ചരിത്രകാരനായിരുന്നു തൻ്റെ യാത്രയിൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഴയ നാഗരികതകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി ഇതാണ് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യ സൂചനകൾ നൽകിയത് അതുപോലെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം സിന്ധു നദിയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളുടെയും തീരങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന സൈറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ഇതിന് വരാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ഈ സംസ്കാരത്തിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഈ സിന്ധു നദി സംസ്കാരത്തിന് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഖനന ഗവേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും ഹാരപ്പയിലാണ് ഈ സംസ്കാരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതും ഹാരപ്പയിലാണ് അങ്ങനെ ഹാരപ്പ സംസ്കാരത്തിന്റെ മാതൃകാ സ്ഥാനമായി പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ വിവരിക്കുന്നത് മാതൃകാ സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് മാതൃകാ സ്ഥാനമായ ഹാരപ്പയുടെ പേരിൽ ഈ സംസ്കാരം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഈ സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പുരാവസ്തു രേഖ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇത് ബി സി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലായിരുന്നു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രത്തിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ജോൺ മർഷൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉത്ഖനനം ആരംഭിച്ചത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ്രാവിഡരാണ് 
സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഇവർ ദ്രാവിഡർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ദ്രാവിഡർ എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത നഗരാസൂത്രണവും നഗരവൽക്കരണവുമാണ് സിന്ധു നദി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ സിന്ധു എന്ന പേരിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് ഉടലെടുത്തത് സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സപ്ത സൈന്ധവ ദേശം സിന്ധു നദീതട കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാന മനുഷ്യവർഗങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോ ആസ്ട്രോയിഡും മെഡിറ്ററേനിയൻ ആൽപിനോയിഡ് അതുപോലെ മംഗളോയിഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു സെക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് നടത്തിയ ഉത്ഖനനത്തിലൂടെയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് നടത്തിയ ഉത്ഖനനത്തിലൂടെയാണ് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇനി സിന്ധു നദീതട നിവാസികളുടെ പ്രധാന ആരാധനാ മൂർത്തിയാണ് മാതൃദേവതയും പശുപതി മഹാദേവനും സിന്ധു നദീതട നിവാസികളുടെ ആരാധനാ മൂർത്തി മാതൃദേവതയും പശുപതി മഹാദേവനുമാണ് അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗമാണ് കാള അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗം കാളയാണ് അതിനെ കൂടാതെ വൃക്ഷരൂപങ്ങളെയും പ്രകൃതി ശക്തികളെയും പ്രകൃതി ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും തീ മനുഷ്യനും മൃഗവും ചേർന്ന യൂണികോൺ എന്ന പ്രത്യേക രൂപത്തെയും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന എന്തിനൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആരാധനാ മൂർത്തി മാതൃദേവതയും പശുപതി മഹാദേവനും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗമാണ് കാള പിന്നെ വൃക്ഷരൂപങ്ങളെയും പ്രകൃതി ശക്തികൾ പ്രകൃതി ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും തീ മനുഷ്യനും മൃഗവും ചേർന്ന യൂണികോൺ എന്ന പ്രത്യേക രൂപത്തെയും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു സിന്ധു നദീതട ജനത ഇണക്കി വളർത്തിയിരുന്ന മൃഗമാണ് നായ അവർ ഇണക്കി വളർത്തിയിരുന്ന മൃഗം നായയാണ് ഇവർക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന ഇവർക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന മൃഗമാണ് കുതിര ഇവർക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന മൃഗം കുതിര അവർ ഇണക്കി വളർത്തിയത് നായയാണ് ഇവർക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന മൃഗമാണ് കുതിര ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലോഹം ചെമ്പ് വെങ്കലം എന്നിവയാണ് ചെമ്പും വെങ്കലമാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലോഹം ഇവർക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് ഇവർക്ക് ഇരുമ്പിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് കരിമ്പ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന കാർഷിക വിള കരിമ്പാണ് പിന്നെ കുശവന്റെ ചക്രം ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കുശവന്റെ ചക്രം സിന്ധു നദീതട നിവാസികളുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കുശവന്റെ ചക്രം പഴുത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും പുരാതന ജനവിഭാഗമാണ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ അപ്പം വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് പഴുത്തി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു പഴുത്തി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു പഴുത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും പുരാതന ജനവിഭാഗമാണ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ ഈ മെസപ്പൊട്ടോമേക്കാർ സിന്ധം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് പരുത്തിയാണ് പരുത്തിയാണ് മെസപ്പൊട്ടോമേക്കാർ സിന്ധം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ സിന്ധു നദീതട നഗരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ചുടുകട്ട കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് കിണറുകൾ ഓട അതായത് പ്രത്യേക അഴുക്കുവെള്ളം പോവാനുള്ള ഓടകൾ അതുപോലെ മികച്ച റോഡ് സംവിധാനം ഇതൊക്കെ സിന്ധു നദീതട നിവാസികളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നഗരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു സിന്ധു നദീതട നഗരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ചുടുകട്ട കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് കിണറുകൾ ഓട അഴുക്കുവെള്ളം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഓവുകൾ മികച്ച റോഡ് സംവിധാനം ഇതൊക്കെ സിന്ധു നദീതട നഗരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇവിടെ അതായത് ഈ സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട രീതിയാണ് മട്ടകോൺ ആകൃതിയിലാണ് ഇവിടെ മട്ടകോൺ ആകൃതിയിലാണ് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് ജമ്മുവിലെ മാണ്ട ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം ജമ്മുവിലെ മാണ്ടയാണ് 
തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ദൈമാബാദാണ് ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് ദൈമാബാദ് ഏറ്റവും വടക്കു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം ജമ്മുവിലെ മാണ്ടയാണ് തെക്കു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് ദൈമാബാദ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം സിന്ധു നദീതട നിവാസികളുടെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തി മാതൃദേവതയും പശുപതി മഹാദേവനുമാണ് കൂടാതെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൃഗമാണ് കാള ഈ കാളയെ കൂടാതെ വൃക്ഷരൂപങ്ങളെയും പ്രകൃതി ശക്തികളെയും പ്രകൃതി ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീയാണ് പിന്നെ മനുഷ്യനും മൃഗവും ചേർന്ന യൂണിക്കോൺ എന്ന പ്രത്യേക രൂപത്തെയും ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു പിന്നെ സിന്ധു നദീതട ജനത ഇണക്കി വളർത്തിയിരുന്ന മൃഗമാണ് നായ ഇവർക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന മൃഗം കുതിര ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലോഹമാണ് ചെമ്പ് വെങ്കലം ഇവർക്ക് അറിവില്ലാതിരുന്ന ലോഹം ഗിരുമ്പാണ് ഇനി സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന കാർഷിക വിള കരിമ്പാണ് കുശവന്റെ ചക്രം ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പരുത്തി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും പുരാതന ജനവിഭാഗമാണ് സിന്ധു നദീതട നിവാസികൾ മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാർ സിൻഡം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് പരുത്തിയാണ് അതുപോലെ സിന്ധു നദീതട നഗരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ചുടുകട്ട കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ വീടിനോട് ചേർന്ന കിണറുകൾ അഴുക്ക് ചാല് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഓട സംവിധാനം അതുപോലെ മികച്ച റോഡ് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രീതി മട്ടകോൺ ആകൃതിയിലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെട്ട സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് ജമ്മുവിലെ മാണ്ട ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെട്ട സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര പ്രദേശമാണ് ദൈമാബാദ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇനി ഈ സംസ്കാരം നശിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ച് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നശിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജി എഫ് ഡേൽസിയാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് ഈ സംസ്കാരം നശിച്ചു പോകാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജി എഫ് ഡേൽസി പിന്നെ ആര്യന്മാരുടെ വരവാണ് ഇതിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മോർട്ടീമർ വീലറാണ് ആര്യന്മാരുടെ കടന്നുവരവാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മോർട്ടീമർ വീലർ പിന്നെ സിന്ധു നദി വഴി മാറി ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് തകർന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സർ ജോൺ മാർഷൽ ലാംബ്രിക് മക്കെ എന്നിവരാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സിന്ധു നദി വഴി മാറി ഒഴുകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സംസ്കാരം നശിച്ചു പോയത് എന്നാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അരയ്ക്ക് സർ ജോൺ മാർഷൽ ലാംബ്രിക് മക്കെ അതുപോലെ സിന്ധു നദീതട കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിലുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നദിയാണ് സരസ്വതി സിന്ധു നദീതട കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയാണ് ഈ നദി ഒഴുകുന്നത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നദിയാണ് സരസ്വതി സരസ്വതി നദി സിന്ധു നദീതട കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് ഇതിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജി എഫ് ഡേൽസിയാണ് ആര്യന്മാരുടെ വരവാണ് ഇതിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മോർട്ടീമർ വീലറാണ് സിന്ധു നദി വഴി മാറി ഒഴുകിയതാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് മൂന്ന് പേരാണ് സർ ജോൺ മാർഷൽ ലാംബ്രിക് മക്കെ എന്നീ മൂന്ന് പേരാണ് പിന്നെ സിന്ധു നദീതട കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിക്കടിയിലുമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നദിയാണ് സരസ്വതി നദി ഇനി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയ ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയ ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയത് എവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം 
കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പ അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഹാരപ്പയെ കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം പഠിക്കാം ഹാരപ്പ ഉത്ഖനനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ തലവനാണ് സർ ജോൺ മാർഷൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഹാരപ്പയുടെ ഉത്ഖനനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ തലവനാണ് സർ ജോൺ മാർഷൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് ഗോമറി അല്ലെങ്കിൽ സഹിവാൾ ജില്ലയിലാണ് ഹാരപ്പ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ തലവനാണ് സർ ജോൺ മാർഷൽ അത് മാറിപ്പോരുത് ഇത് ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സർ ജോൺ മാർഷലാണ് എന്നാൽ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഹാരപ്പ നിലനിന്നിരുന്ന നദീതീരമാണ് രവി നദീതീരം നമ്മുടെ സിന്ധു നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയാണ് രവി ഈ രവിയുടെ തീരത്താണ് ഹാരപ്പ നിലനിന്നിരുന്നത് രവി നദി പണ്ട് കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് പരുഷ്ണി പരുഷ്ണി നദി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രവി നദിയാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഹരിയുപ്യ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് ഹാരപ്പയാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഹരിയുപ്യ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് ഹാരപ്പയാണ് ചെമ്പ് നിർമ്മിതിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് ഇത് അതായത് ഹാരപ്പ ചെമ്പ് നിർമ്മിതിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ പ്രദേശമായിരുന്നു ശിവലിംഗ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ തെളിവ് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ശിവലിംഗ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ആദ്യ തെളിവ് ലഭിച്ചത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് ഗോതമ്പും ബാർലിയും ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഗോതമ്പ് ബാർലിയാണ് സിന്ധു നദീതട ജനത മൃതദേഹങ്ങൾ പെട്ടിയിൽ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തെളിവ് ലഭിച്ച ഏക പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പ സിന്ധു നദീതട ജനത മൃതദേഹങ്ങൾ പെട്ടിയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് തെളിവ് ലഭിച്ച ഏക പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പ ഇനി ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ എഴുത്തിലിപി ചിത്രലിപിയാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ എഴുത്ത് ലിപി ചിത്രലിപിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്റ്റോഗ്രാഫിക് പിക്റ്റോഗ്രാഫിക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ എഴുത്ത് ലിപി ചിത്രലിപിയാണ് അഥവാ പിക്റ്റോഗ്രാഫിക് ഇനി ഹാരപ്പൻ എഴുത്ത് വിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോസ്ട്രോഫിഡൻ എന്ന പേരിലാണ് ഹാരപ്പൻ എഴുത്ത് വിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോസ്ട്രോഫിഡൻ എന്ന പേരിലാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ എഴുത്ത് ലിപിയാണ് ചിത്രലിപി ഈ എഴുത്ത് വിദ്യ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബോസ്ട്രോഫിഡൻ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്ഖനനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് നോക്കാം ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് ഉത്ഖനനത്തിലൂടെ കണ്ടെടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് നിരകൾ വീതമുള്ള ആറ് ധാന്യപ്പുര കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് നിരകൾ വീതമുള്ള ആറ് ധാന്യപ്പുരകൾ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു തൊഴിൽശാലകൾ കണ്ടെടുത്തത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് ഇനി പട്ടി മാനിനെ വേട്ടയാടുന്ന രൂപം കണ്ടെടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മാനിനെ പട്ടി വേട്ടയാടുന്ന രൂപം കണ്ടെടുത്തു ചെറിയ കാളവണ്ടിയുടെ രൂപവും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കാളവണ്ടിയുടെ രൂപം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എച്ച് അക്ഷരത്തിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എച്ച് അക്ഷരത്തിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ചുട്ടെടുത്ത അടുപ്പ് ചുട്ടെടുത്ത അടുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ കല്ലിൽ തീർത്ത മാതൃകൾ അതായത് സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കല്ലിൽ തീർത്ത മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കല്ലിൽ തീർത്ത മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്രയാണ് ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പൊ ഹാരപ്പയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഹാരപ്പ ഉത്ഖനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ തലവനാണ് സർ ജോൺ മാർഷൽ 
ഹാരപ്പ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര പ്രദേശമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മൗണ്ട് ഗോമറി അല്ലെങ്കിൽ സഹിവാൾ ജില്ലയിലാണ് ഹാരപ്പ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹിനിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ഹാരപ്പ നിലനിന്നിരുന്ന നദീ തീരമാണ് രവി നദിയുടെ തീരത്ത് രവി നദി പണ്ട് കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പരുഷ്ണി എന്ന പേരിലാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഹരിയുപ്യ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് ഹാരപ്പയെ കുറിച്ചാണ് ചെമ്പ് നിർമ്മിതിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സിന്ധു നദീതട പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പ ശിവലിംഗ ആരാധനയെ കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ തെളിവ് ലഭിച്ചത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നുമാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളാണ് ഗോതമ്പും ബാർലിയും സിന്ധു നദീതട ജനത മൃതദേഹങ്ങൾ പെട്ടിയിൽ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തെളിവ് ലഭിച്ച ഏക പ്രദേശമാണ് ഹാരപ്പ ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ എഴുത്തുലിപി ചിത്രലിപിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ടോഗ്രാഫിക് ഹാരപ്പൻ എഴുത്തുവിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോസ്ട്രോഫിഡൻ എന്ന പേരിലാണ് പിന്നെ ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എന്തെല്ലാം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് നിരകൾ വീതമുള്ള ആറ് ധാനിപ്പുര കണ്ടെടുത്തു തൊഴിൽ ശാലകൾ കണ്ടെടുത്തു മാനിനെ പട്ടി വേട്ടയാടുന്ന രൂപം കണ്ടുപിടിച്ചു ചെറിയ കാളവണ്ടിയുടെ രൂപം കണ്ടെത്തി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എച്ച് അക്ഷരത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലുള്ള സെമിത്തേരി കണ്ടെത്തി പിന്നെ ചുട്ടെടുത്ത അടുപ്പ് കണ്ടെത്തി സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കല്ലിൽ തീർത്ത മാതൃകകളും കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയാണ് ഹാരപ്പയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിലെ ഹാരപ്പ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹാരപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം സിന്ധു നദീട സംസ്കാരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഗുരുകുലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ടെലഗ്രാം വാട്സപ്പ് ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം